你回来了啊！哟，英子，你回来的正好，妈有事要问你。什么事儿？你先别收拾，你先别动啊！你到底出什么事儿了？没，没什么事儿。那你为什么把房子卖了，把钱藏到家里来？还有，刘明的爸妈，在京北住的好好的。那怎么突然搬到岭南来了？妈，真是什么事儿都逃不过您那双美丽动人的大眼睛哈。是他呀，不是跑了吗？嗯，把他爸和妈留在家里让我伺候。您说您闺女是受气的人吗？那我肯定不干呀，我就把那房子一气之下给卖了，把他们赶走了，就这事儿。哎，我想的差不多了。哎，我跟你说啊，嗯。你爸马上就要下班了，嗯，对这事儿他特别生气，他要是对你发脾气，你可得做好准备啊！你爸脸皮薄，他受不得人家在背后戳他脊梁骨。我卖我的房子，别人戳他脊梁骨干什么呀？你那个……嗯，嗯，英子回来了。爸，你下班了。啊，过来。过来，英子，爸爸问你，这房子是是怎么回事？嗨，爸，你看我这一路开车回来，开的我腿肚子都转筋了。您也不关心关心我，您都关心别人。我刚才啊，都已经跟妈说了，我也懒得解释。你看，你和刘明的矛盾呢、啊？这我们都知道，你们去慢慢解决。但是，你这样对待一对老人算什么？你不怕人家笑话你啊？谁爱笑话谁笑话，要是被人知道他们一家人怎么对待我的，还指不定笑话谁呢。那也不能把他们赶出家门啊！他们回来以后是四处哭诉，你说我这老脸呢、啊，他往哪儿放啊？那你也不能把咱们家的老房子给他们住啊！你们把房子给他们住了，那又怎么样呢？啊！再说呢，现在我们还算是亲家，我能看着他们老两口去流落街头吗？爸，不是，你们把房子给他住，起码要先跟我商量一下吧。哎呀，商量什么？我们那个房子也一直空着。再说，我这样做也能为你。挽回一些影响啊？什么影响啊？我被他儿子欺负了，我怕什么影响啊？哎呀，别提了。他们老两口啊，一回来就到处去说说你平时怎么欺负刘明，怎么把刘明逼得离家出走，然后还最后把他们老两口给赶出来了。你爸那脸皮多薄啊，他哪架得住这个呀？非逼着我把那套老房子收拾出来。请他们回去住，好，吃的喝的用的全买齐了，那冰箱都塞满了，就这样，我去请他们，他们还不愿意搬呢，非逼着你爸亲自去请，什么人呢？爸，听见了吧？他们也好意思做出来。还有您二位，这手机就在手里头，为什么就不能及时给我打个电话呢？你们知道刘明他。不是，没有，算了。那个，既然他们已经住进去了，就让他们住吧。那英子，你是不是有事瞒着妈啊？没什么，我这次来啊，正好是要找他们一趟，我这就过去。哎，干嘛去啊？我不是起诉离婚了吗？但是刘明他不肯露面，我联系不上他，我去找他父母联系他。我和你一块去。不是爸，你去能干什么呀？不是你爸去，他不敢欺负你。你这个脾气，去了以后，非坏事不可。哎，你看，呃，你把他们赶出来了，他们肯定非常的恨你。我去呢，哎，能跟他们说点好话，让他们好原谅你，好帮你。爸，我们为什么要跟他们说好话呀？就是您这样的爸才教育出我这样女儿，活该被人欺负。英子，你听着。你和刘明的关系现在虽然有问题，哪怕就是离婚了，对他的父母也还是要尊敬
，这是做人的修养。修养，修养！你从小到大就这么教育我，所以才被人蒙在鼓里。那也要有修养，这是做人的原则。佳音，把我准备的水果拿过来。妈，您别拿，他们不配吃咱们家送的水果。英子，你怎么变成这样了？啊？拿过来，干！拿着。你别忘了，你是爸爸的女儿。现在，你还是律师。哎呀，媳妇。